È emergenza politica in Belgio. Una riunione di crisi si è tenuta lunedì mattina dopo l'annuncio delle dimissioni da primo ministro di Interim di Yves Le Terme, che entro la fine dell'anno lascerà la vita politica per diventare segretario aggiunto dell'Ox. Anche il re Alberto II è tornato d'urgenza a Bruxelles per dire di essere scoraggiato da questo lunghissimo periodo di crisi. Rispettando il suo ruolo ha ricordato i rischi che questa situazione comporta per tutti i belgi. Se non mi ricordo pas solamente i rischi che una lunga crisi fa correre a tutti i belgi. Dalle elezioni del 13 giugno del 2010 le Terme ha guidato un esecutivo in carica solo per gli affari correnti. Gli sviluppi politici sono tutt'altro che incoraggianti, come ha denunciato il leader socialista Elio Di Rupo, che ha il mandato di perlustrare il pantano politico belga per formare un governo. Di Rupo ha parlato di blocco profondo nei negoziati. Quattro anni di crisi, 458 giorni senza governo, un record assoluto nella storia. Tutto iniziato con le legislative del 2007, che hanno dato voce alle rivendicazioni forti degli indipendenti delle Fiandre. A vincere è il cristiano democratico Yves Le Terme, alleato con gli indipendentisti dell'NVA. A lui il compito di formare un governo di coalizione, ma la riforma statale che propone non convince e due mesi dopo è costretto a gettare la spugna. Comincia così il valzer degli esecutivi, dicembre 2007, Guy Verostad forma un governo di transizione, marzo 2008 le terme ci riprova, ma il suo esecutivo cade sotto i colpi della finanziaria, dicembre 2008 è la volta di Herman Van Rompuy, che malgrado la buona volontà nel giro di neppure un anno è chiamata a guidare l'Unione Europea. Nel novembre del 2009 torna in scena le terme che non riesce ad avere la meglio sulla divisione tra Fiamminghi e Valloni. Nell'aprile del 2010 le terme dalle dimissioni e nuove consultazioni sono organizzate in tutta fretta. Queste sanciscono la profonda rottura del paese con oltre il 28% delle preferenze e l'NVA trionfa nelle Fiandre. Il leader del partito Bard de Wever chiede un'autonomia ancora più marcata per la sua regione, posizione inconciliabile rispetto a quella dei Valloni. Uno dei punti cruciali dei negoziati è i diritti linguistici speciali di cui godono i francofoni della periferia di Bruxelles, diritti che stanno stretti ai fiamminghi. Sullo sfondo il futuro incerto di un paese che poggia su una faglia che tiene lontani chi contesta il Belgio così come oggi e i più romantici che denunciano uno sviscerato attaccamento alla madre patria. L'apertura di questo quotidiano belga sulla partenza di Yves Terme si presta a una duplice lettura. Se il Belgio andrà a elezioni, molti sostengono, saranno le ultime.